Olá pessoal do canal, sou da Roça Nordestina, estou aqui hoje para trazer mais uma dica linda de jardim no sítio. Hoje eu vou estar ensinando vocês a plantar, ó, essa aqui que é a papoula, hibisco, tem vários nomes, aqui a gente conhece como papoula. Olha como é linda, essa aqui é a vermelhinha, muito fácil gente, de você estar pegando a muda e enraizar, já tem aí no canal como fazer isso. Apenas um galho em poucos dias, eu já libero as raízes. Essa aqui eu tava cultivando ela no vaso. Olha o tamanho. Pra só então plantar. Aí eu escolhi essa área aqui do sítio. Pra ficar bem na frente, ó. Vai ficar muito bonita. E ela já tem flores, olha. Vem aqui ver. Muitas florzinhas. Tem vários botões. Ela, essa planta, ela coloca flores o ano inteiro. Por isso que eu gosto muito dela. Tem, existe outras cores, né? Essa vermelhinha é muito linda. E existem também os modelos de folha. Certo? Olha aqui, de raiz. Eu vou escolher plantar ela aqui. Tá, gente? Então, vamos lá. Olha, percebam, gente, que esse local que eu escolhi é um local bem arenoso. Tem areia, ó, e é muito bom para ela liberar tudo as raízes dela. Então, como ela já tá maiorzinha, eu vou ter que fazer maior aqui a cor. É então, como ela tava no vaso, tava bem amassada aqui as, as raízes. Ela já tá procurando vários locais, ó, pra se desenvolver. Eu vou colocar ela aqui. Esse é o local ideal para ela. Aí você pode estar perguntando, você colocar alguma coisa para fazer ela florir o ano inteiro, evitar pragas. A gente aduba, gente, as plantas com flores. Porém, quando a gente vai fazer o plantio, a gente não coloca adubo, tá? Então é só isso. Encaixa aqui bem, ó. Encaixa bem. Tô começando a serenar aqui. Melhor ainda tá plantar assim. Como tá chovendo aqui no nosso local, Ceará, então não precisa estar regando. Mas você acabou de plantar, se não tá no período chuvoso aí, você tem que fazer a rega, ó. Perceba que aqui tá chovendo, serenando, ó. Ela vai regar naturalmente. Então a chuva é que vai regar. Então, minha gente, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal Sul da Roça Nordestina, tem muitos vídeos legais. Até o próximo vídeo. Olha pessoal, isso aqui é a famosa vassourinha. E é com ela que a gente faz. Olha esse matinho aqui. Ó. Tem outro tipo também que dá pra fazer, mas ainda não nasceu no sítio. Então como nasceu só a vassourinha, vamos fazer dela. Você quebra aquele facinho de quebrar, ó. Quanto maior, né? quanto maior é melhor para o seu vassoura, que vai ficar maior também. Bem facinho de quebrar. Aqui também é, ó. Fazer já essa vassoura. E mostrar como é que a gente faz a limpeza com ela. Essa vassoura, você pode utilizar ela verde. Assim, do jeito que tá aqui. Só amarrar e colocar no cabo. Ou então, você pode colocar ela para secar. A gente também faz assim. Quando ela tá seca, também não... Não tá estragada. Aí é que ela tá boazinha de tirar as, as folhas. Folha de cajueira é difícil de tirar, gente. Então, tem que ser uma vassoura seca. Quando é mais aquele... Aquelas outras folhas mais... Fácil de tirar, a verde resolve. E fica bem bonitinho. Tudo isso aqui é a famosa vassourinha. Na roça nada se estraga, né? Tudo se aproveita.
Tá bem chovido aqui, gente. Aí, quando tá bem chovido, é bom de varrer o terreiro. Ela vai mostrar pra vocês ali no sítio, ó. Como fica melhor de varrer. Porque a gente deixa pra varrer mais quando dá as primeiras chuvas. Durante o verão a gente só puxa as folhas com assim. Tem muito que cria aqui no caminho. Eu também já tá. Mas eu queria ela bem grande. Aqui já dá. Vamos, agora vamos preparar essa vassoura. Vou mostrar pra você. Gente, ó, já arranjei aqui o cabo da vassoura. O finalzinho já conseguiu outra vassoura. Não vai ser duas. Vou dar aqui amarrar. Não tem segredo não. É só amarrar, colocar o cabo. Vou pegar aqui o cabo. Dá pra fazer de duas pessoas e dá pra fazer só, só uma pessoa. Sozinho também. Só amarrar aqui. Cordãozinho. Amarrar outro aqui. Amarrar outro pra ficar bem seguro no cabo. Vou usar uma agora para mostrar para vocês aqui como é que eu uso a verdinha e vamos colocar outra para para secar. Está preparada a vassoura. É vassoura ou é basura? Comenta aí, pessoal, na cidade de vocês, é basura ou é vassoura? Aqui, bota ele aí. Basura de barreira ou vassoura de barreira? Antigamente as pessoas barriam a casa. Essas casas de antigamente que não tinha o piso de cimento, era só o chão batido. Então eles barriam com essa vassourinha aqui, ó. Tem outros tipos de... De mato, né? De mato, que, que eles são aromáticos e deixava a casa aromatizada com cheirinho verde bora, bora, de moçambé. As... Gente, aí na hora de colocar aqui o cabo, você vai abrir bem no meio da vassoura, ó. Esse garranjo, só encaixar o cabo. Bem meio. Pronto. Mostra pra vocês agora como é que a gente vai. Não faço demais, gente. Vamos dar uma olhada. Vamos fazer um solzinho. Aqui já começou o inverno, né? A gente tem que limpar. Difícil, né? 
né? Pra deixar bem bonitinho. Se tiver bonito, tem que fazer em raiz. Olha aí, gente, tanto que eu já varri, ao menos 10 minutos, ó. Varri, aí depois é só juntar. Fica bem limpinho, ó, o sítio. Varrendo. Com a vassoura de garrancho do mato. Então é isso, minha gente. O trabalho da roça é assim, a gente aproveita o que tem, né? E é muito útil. Aquela outra eu vou colocar pra secar. E... Quando ela fica seca, eu vou mostrar pra vocês um, viu? Gente, a diferença da vassoureira verde, ó, pra seca é essa. Todas as duas fazem um bom serviço. A diferença da seca é que ela tem mais força. Você consegue tirar mais essa folha que fica mais presa, ó. E ela também é mais maneira. Por conta de já ter caído, né? Toda aquela folhinha, ficar só os garranchos no meio. Por isso que chama vassoura de garrancho. É esse daqui, ó. Originalzinho. Mas são ótimos. Então. Então, gente. Esse foi um pouco do meu serviço. Espero que vocês tenham gostado. Não se inscreva. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu sou da Roça Nordestina. Deixar aquele gostei, né? É pra gente continuar trazendo mais vídeo legal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.